Hello, Mansur. Where are you? 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 Thanks, Dad. Okay, come on. Mama, I called you to Mansur in Dubai. I was ready to get you ready. Visa is also unpleased. I'm not going to be able to get you ready. Are you ready? I'm not going to be able to get you ready. I'm going to be able to get you ready. I'm going to be able to get you ready. I'm going to be able to get you ready. Are you ready? Mama. I'm going to be able to get you ready. I'm going to be able to get you ready. அது என்னால் முடியவும் முடியாது நீ எப்பவும் என் மனசில் இருப்ப நான் திரும்பி வரும்போது இந்த வீடு மறுபடியும் சங்கீதத்தால் நிறைஞ்சிருக்கும் என்னோட பெரிய நம்பிக்கையே உன்னோட ஆசீர்வாதம் தாங்க வீட்டுக்கு <laughs> அப்பப்போ குடவுலி ஒர்க் இருக்கு அப்படியா ஆமாமா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லடா எல்லாம் நல்லபடியா பிஸியா போயிட்டு இருக்கு டா டேய் என்னடா டெலிவரி தான் வா போலாம் ஏர்க்கனே லேட் ஆச்சு என்னலையா போட
என்னடா டயர்ட் ஆயிட்டியா மரா என்ன சாமி சங்கு சுத்திட்டு இருக்கியா மன்சூரா வா வா நான் சொன்னல சங்கு சாமி ஊர்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட் வருவான் நினைச்சேன் வந்துட்டான் பிரதர் என் பேர் நாராயணசுவாமி ஃபேமிலில ஊர்ல இருக்கா இங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல தாளிச்சிட்டு இருக்கேன் சமைக்கறாரா நீக்கு ஜோசியத்துல ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு நோக்கு நீ வந்த கணத்தை வச்சு கூட என்னால ஒரு பிரசன்னம் சொல்ல முடியும் உனக்கு ஒரு பொண்ணால நல்ல வாழ்க்கை வரும் டேய் அவ இப்ப தான ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கா நீ அது இதுன்னு சொல்லான ஊரு டோட வச்சறத நீ வேணா பாருடா அவனுக்கு ஒரு பொண்ணால நல்ல வாழ்க்கை வரும் வெல்கம் வெல்கம் थैंक यू थैंक यू சாப்பிடுங்க நீக்கு இல்லையா थैंक्स வாழ்க்கை வருதோ இல்லையோ காஃபி வந்துருச்சு டேனன் இவ பேர் சுந்தர் ஹலோ ஹாய் எங்களுக்கு எப்ப பசி எடுக்கும் நாங்க என்ன சாப்பிடணும் எப்ப சாப்பிடணும் எல்லாமே சுந்தர் பார்த்துப்போம் இந்த டெலிபோன் பில் கட்டுறது கரண்ட் பில் கட்டுறது இத பத்தி நாங்க யாரு கவலைப்பட்டதே இல்ல எல்லாத்தையும் இவனே கட்டிடுவான் ஏய் நான் ஏதோ சொந்த காசுல கட்டறேன்னு நினைச்சுக்க போறாருப்பா அவங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஆன்லைன்ல கட்டிடுவேன் நான் இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்க கம்பெனி ஒரு சின்ன பிரச்சனையில மூடி இருக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க சரியானதும் நான் ஜாயின் பண்ணிடுவேன் இங்க நீங்க மூணு பேர் தானா ம் இங்க நாலாவதா ஒருதா இருக்கா ம் காலையில தூங்கி எழுந்த உடனே நீ அந்த புது கேரக்டரை பாப்ப அவருங்க எல்லாருக்கும் பொழுது காலையில தான் ஆரம்பிக்கும் அவனுக்கு பொழுது விடியது ராத்திரியில தான் ஜேம்ஸ்
எல்லாம் சைனா ஐட்டம்ஸ் பக்கா பிராண்டட் கம்பெனியோட டூப்ளிகேட் சாம்பிள்ஸ் ஓகே தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி தானே கொடுக்குறேன் சைனால இருந்து நீ தானே இம்போர்ட் பண்ண ஏன் மார்க்கெட்டில் உள்ள ரிஸ்க் அதானே அந்த ரிஸ்க்கு தான் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேணும்னா கொடு இல்லைன்னா விட்டுரு சரி சரி கொடுக்குறேன் ஓகே ஓகே டன் பார்த்துக்க ஜேம்ஸ் கொஞ்சம் வெளியே போலாம் பாத்திமா நான் சொல்லல ஜி இவர் தான் ஜேம்ஸ் வணக்கம் நமஸ்தே பாய் சார் எனக்கும் பாத்திமாக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்காக அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டா எங்களுக்கு தங்கறதுக்கு வீடு கிடைக்கல நீ தான் எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணு ஜேம்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் உனக்கு பண்றேன் கோபாலகிருஷ்ணன் கிட்ட நான் கேட்டு சொல்றேன் உன் ஒய்ஃபோட நீ அங்க தங்கிக்கலாம் சரியா ஹலோ ஹலோ மாமா நான் ஆனந்த் பேசுறேன் நல்லபடியா போய் சேர்ந்தியா ஆ நான் நல்லபடியா வந்து சேர்ந்துட்டு மாமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன்பா மன்சூர் எப்படி இருக்கா ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் அவங்கடியே குடுக்குறேன் டேய் மாமா பேசுறாங்க ஹலோ ஆ अंकल நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன பிரிஞ்சிருக்கோம் உன நம்பி தான் அனுப்பி வச்சிருக்கோம் ஆனந்த பத்தி கவலையே போடாதீங்க நான் அவன பத்திரமா பாத்துக்கறேன் சரிப்பா சரி சரி ஓகே अंकल ஓகே ஓகே டைம் ஆச்சு போலாமா ஆ போலாம் போலாம் வா நானும் தான் வந்த பூஸ்ல 4 மணிக்கு எல்லாம் எழுந்தேன் எழுந்து என்ன கிழிச்ச 4 மணிக்கு எழுந்திருச்சு திரும்ப 4:10 க்கு படுத்துட்டேன் நான் என்னடா பண்றது துபாயோட மீன ராசி அப்படி என்னது இப்ப நாட்டுக்கு ராசி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டியா ஆமா இந்தியாவுக்கு கன்னி ராசி நாலா பக்கம் பெண் சக்தி தான ஆட்சி பண்றது இப்போ கடலுக்குள்ள இருக்கிற மீனுக்கு ராத்திரியும் கிடையாது பகலும் கிடையாது அது மாதிரி தான துபாயும் துபாய்க்கு மீன ராசி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்ப சாமி முத முதல்ல இந்த ஊருக்கு வந்து வேலை தேடி போறேன் நாலு நல்ல வார்த்தை சொல்ல கூடாதா உனக்கு தான் ஒரு பொண்ணால யோகா வரும்னு சொல்லிட்டேன்ல பேஷா வருவே சுக்கர வரையிலே கிளம்பு थैंक्स ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू हां ஜேம்ஸ் ம் வாடா நான் சொன்னேலே என் ஃப்ரெண்ட் ஆனந்த் நீ தான் ஊர்ல இருந்து வந்தா ஹலோ ஹாய் ஜாப் விஷயமா இவன கோபாலகிருஷ்ண சார் கிட்ட இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண ஜேம்ஸ் ஓகே நீங்க ரெண்டு பேரும் ஹாட் காஃபிக்கு வந்துருங்க கோபாலகிருஷ்ண அங்க தான் வருவாரு ஓகே அவர்கிட்ட நானும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிறேன் பாக்க थैंक यू ஜேம்ஸ் ஓகே பை ஓகே மச்சி பாப்போம் ஓகேடா கோபாலகிருஷ்ணங்கற ஒரு யாரா அவர் இங்க ரொம்ப பெரிய மனுஷன்டா அவருக்கு இங்க எல்லா லெவல்லயும் ஆளுங்களை தெரியும் இங்க இருக்கிற ஒரு மல்டி மில்லியர் அரபியோட எல்லா பிஸ்னஸும் அவர் தான் பாத்துக்கிறாரு பண விஷயத்துல அரபிக்கு அவர் ரொம்ப நம்பிக்கையான மனுஷன் நம்ம நல்லது கட்டுறதுக்கு அவர் தான்டா இருக்காரு இப்ப நம்ம இருக்கிற பிளாட் கூட அவர் மூலமா கிடைச்சதுதான் அவர் சொன்னார்னா உனக்கு நிச்சயமா ஒரு வேலை கிடைச்சிடும் ரிசப்ஷன்ல வெயிட் பண்ண நான் செக் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் சரி பூர்ணிமா <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 I like it. <laughs> sir, did you ask for water? Water? Who asked for? Go go go. Sir, sir.
இப்ராஹிம் ரம்பானி யார் அந்த பொண்ணு கேடா அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் போகிறது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியல அது அவர் பொண்ணுடா இந்த நாட்டோட ஷேக்கிங்களுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக ஷேக்கன் தருவார் அவர் எல்லா இடத்துல அவருக்கு அவ்வளோ செல்வாக்கு இருக்குடா கல்ஃபில் எல்லா இடத்துல ஹோட்டல் வச்சுருக்காரா அதில் இது ரொம்ப சின்ன ஹோட்டல் எப்படா இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல் எல்லாம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் கட்டுறாரு பேட்டி கொடுக்கும்போது சர்வராக தான் வாழ்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி இப்படி பேட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவர் கூட சர்வராக வேலை பார்த்தவங்க இன்னும் சர்வராகவே தான் இருக்காங்க Hello, Mr. Roy. Sir. Mr. Bose. Sir. Let's go. Please take your seats. <coughs> I'm very happy to be here. I'm going to tell you that I'm going to be a server. I'm going to be here for a long time. I'm going to be here for a long time. Because of my dedication and your cooperation. London Lerker International Chain of Hotels Chairman, Mr. Mohamed Ashraf and his son, Mr. Bashir Ahmed, நம்மளோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் பண்ணுறாங்க அதுக்கான எம்ஓயு சைன் பண்ண நெக்ஸ்ட் வீக் வராங்க நாமளும் அவங்களோட சேர்ந்து செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்ட போகிறோம் இது வரைக்கும் யூஏக்குள்ளேயே இருந்த நம்ப இனிமேல் லண்டன்லேயே எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பெரிய டஃப் காம்படிஷனுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு என் டாட்டர் ஸ்டடீஸ் முடிச்சு வந்திருக்கா இனிமேல் இந்த ப்ராஜெக்டில் நிஷாவோட இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கும் யூ ஷுட் ஆல் கோஆப்ரேட் வித் ஹர் ஜேம்ஸ் இதில் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் இருக்கு டிலே பண்ணாமல் அனுப்பிடு வீடு கட்டுற வேலை நிற்க கூடாது நான் பார்த்துக்கிறேன்னே ஒரு உதவி என் ஃப்ரெண்டு நௌஷாத்துன்னு புதுசாக கல்யாணாகி வந்திருக்கான் அவன் தங்குறதுக்கு அண்ணன் ஹெல்ப் பண்ணணும் நல்ல பையன் தானே நல்ல பையன் தானே அப்போ சரி ஜேம்ஸ் அண்ணா மன்சூர் வணக்கம் சார் என் ஃப்ரெண்டு ஆனந்து ஊர்லேருந்து வந்திருக்கான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான் ஆள் ரொம்ப திறமையானோம் சார் ஆள் நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி வந்த நேரம் சரி இல்லையே ரிசப்ஷன் வேறு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டும் டவுனாக இருக்குது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஆளுங்களை கொண்டு வா கொண்டு வான்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ கூட்டு போ கூட்டு போன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஆ முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சரியா தம்பி நான் கல்வெட்டுமா ஜேம்ஸ் சரிங்கண்ணா மன்சூர் ஆனந்த நம்ம ஆஃபீஸை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இங்கே தான் ஆனந்த் வா பேக்கப் பண்ணிட்டீங்களா ஜேம் சார் பேக்கப் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் உங்க டைம் முடிஞ்சு போச்சு சார் நீங்க தானே எங்களுக்கு நல்லது செய்யணும் இதுக்கு மேல என்னால உங்களுக்கு என்ன நல்லது செய்ய முடியும் கண் பார்வை தெரியாத உங்களோட திறமை அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் வீணாடக்கூடாதுன்னு உங்க எல்லாரும் இங்க அழைச்சிட்டு வந்த பாடுறவனுக்கு தொண்டை சரியில்ல கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு அவங்க கையை காலை பிடிச்சி கெஞ்சவ முடியும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆடியன்ஸ் அட்ராக்ஷன் எல்லாம் போயிடுச்சு எத்தனை நாளைக்கு நீங்க மட்டும் டமுக்கு டமுக்கு அடிச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆபரேஷன் ஆனதும் ஜலீல் மறுபடியும் பாடுவான் சார் இதுக்கு மேலே மேனேஜ்மெண்ட் சும்மா இருப்பாங்களா வேற ட்ரூப்ப கொண்டு வர சொல்றாங்க சொல்றதை புரிஞ்சிட்டு கிளம்புங்க விஷால் நாளைக்கு உங்க எல்லாரும் ஏர்போர்ட் கூட்டிட்டு வந்துரு சரியா இந்த காலத்துல பாவமே பார்க்க கூடாது Yes, so, this is the place, huh? Yes, sir. Comfortable here? Yes, sir. Cool. Look at this. Do you want to go to a wedding day? Oh, happy anniversary. Do you want to go to a wedding day? Do you want to go to a wedding day? Do you want to go to a wedding day? Do you want to go to a wedding day? Do you want to go to a wedding day? Do you want to go to a wedding day? Do you want to go to a wedding day? உனக்கு சுத்தி வளைச்சும் சொல்லிட்டேன் நேராகவும் கேட்டுட்டேன் இதுக்கு மேல ஒரு மனுஷன் என்ன தாண்டி பண்ண முடியும் சரிவா கிளப்புக்கு போலாம் என் வெட்டிங் ட்ரீட் தான் தரேன் அதை நீங்க உங்க வைஃபோடு வந்து கொடுங்க நான் வரேன் நீ கண்டிப்பா வருவ சுந்தர் 
என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க இல்ல விஜயோட ஒரு அஞ்சாறு படம் சேர்ந்த மாதிரி டிவிடில சீப்பா கிடைச்சது ஆனா படமே வர மாட்டேங்குதுடா டேய் இந்த மாதிரி திருட்டு டிவிடில படம் பார்த்தா விஜய் படம் பார்க்க முடியாது விஜயோட போட்டோ தான் பார்க்க முடியும் டேய் மன்சூர் நான் மறந்தே போயிட்டேன்டா அமீன் அவளோட கல்யாண சீடி என்கிட்ட கொடுத்து விட்டுருக்கடா கொண்டு வாயண்டா சீக்கிரம் தோ எடுத்துட்டு வரேன் முத முத நம்ம ரூம்ல போறது மங்களகரமான சீடியா இருக்கட்டும் ததாஸ்து டேய் என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை உங்க எல்லாரும் இன்வைட் பண்ண முடியல தயவு செய்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அது பரவாயில்லடா உன் கல்யாணத்துக்காவது மறக்காம கூப்பிடு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே தங்கச்சி கல்யாணத்தை சீடியில பாக்க போற ஒரே அண்ணன் நீயா தான் இருக்க முடியும் சாமி 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 கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்க அப்பா இந்த சுந்தர் இத போடு நீ வாய மூடிட்டிருந்தாலே ஒரு பிரச்சனையும் வராது டேய் மன்சூர் சொல்றதுல நியாயம் இருக்குடா டேய் நான் ஒன்னும் யாரையும் ஏமாத்த போறது இல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேஷம் போட போறோம் அவ்வளவுதானே அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வேஷம் தான் பிரச்சனையே முடியும் நாம சொல்ற பொய்யால நாலு பேருக்கு நல்லது நடக்கும்னா அந்த பொய்ய எத்தனை தடவை வேணாலும் திரும்ப திரும்ப சொல்லலாம் நான் பாடுறேண்டா
என்ன <laughs> 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 உண்மையான <laughs> 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 நடக்குது <laughs> 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 இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தவறுகள் நடக்கதாம செய்யும் கண்டுக்காம இருந்தா தெரிஞ்சிருமோங்கிற பயத்திலேயாவது இருப்பாங்க கேட்டுட்டா இவ்வளவுதானு அலட்சியம் ஆயிடுவாங்க அதுக்காக அவங்கள மன்னிக்கிறதா தப்பு இல்லம்மா சாவணும்னு கடல்ல விழுந்தவனை கூட தண்ணி மன்னிச்சு மூணு தடவை மேல தூக்கி விட்டு நீ மூணு தடவை மன்னிக்க வேண்டாம் ஒரு தடவை மன்னிச்சா போதும் இந்த டேடிக்காக ஓகே ஹாவ் யூ டின் Good night. Tappe pannamma manippu kekkira appave. Na indha veetla dhaama paakkuren. Nee romba kuduthu vechoma. Uyir pona da aluvaanga. Nee aludhale avarku uyir poiduma. Unna kai kolandiya vittu unga amma erandhu pona samayathile ethaniyo peru avara rendam kalyanathukku kettaanga. Aana unga appa kaadu kudukave illa. நானும் இத்தனை வருஷமாக இந்த வீட்டில் இருக்கிறேன் அவர் என்கிட்ட பேசினதெல்லாம் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை தான் நிஷா சாப்பிட்டாலா நிஷா தூங்கினாலா இதை தாம்மா என்கிட்ட பேசியிருக்காரு இந்த பாலில் எப்படி அடிக்க போகிறான் பாடுறா சூப்பர் தோனி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டீமே நல்ல ஃபார்முக்கு வந்திருக்கு அவனுக்கு பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சண்டா இருபத்தி எட்டு வருஷம் கழிச்சு இந்தியாவுக்கு வேர்ல்டு கப் வாங்கி கொடுத்துருக்கா சும்மாவா காலம்பரே சங்க சுத்தி பார்த்தேன் தோனி பாகிஸ்தானை கிழிச்சிருவான் பாரு மேட்ச் ஏ லோக் ஃபிக்ஸ் கருத்து ஒரு நாம் பாகிஸ்தான் கலக்கு ஜாத்தா ஹே பஹுத் குஷ் ஹே ஏ லோக் சாரா மேட்ச் ஃபிக்ஸ் ஹே அபி தேக் ஏ கே கர்கே விக்கெட் கிரேகா ஏண்டா உங்களால ஜெயிக்க முடியலனா எங்க மேல பலி போறதா ஓய் ருமால் குமா கே மேட்ச் இந்தியா ஃபிக்ஸ் கரெக்டா இ சப்க்கு பதா ஹே ஒரு நாம் கரா பாகிஸ்தான் கா ஹே பலி போறதா வேணினே வம்பிழுக்கறதுல நீங்க தான நம்பர் 1 உங்க நாட்டு வானத்துல ஒரு புறா கூட நிம்மதியா பறக்க முடியாது ஏய் பாகிஸ்தான் கே பரமீத் நீ நாபாக் பத்து இந்தியா பத்தி தப்பா பேசுறோ வாடா துஷ்டர் கண்ண நாம தூரம் வர வாடா சங்க தப்பா சுத்திடுனோ இப்ப இதெல்லாம் நடக்கணும் சொல்லவே இல்லையே ஏய் மாரோ சாலே கோ Pakistan in your country, not here. Ask them to behave themselves. Otherwise, there will be big trouble. Sorry, sir. Hmm. Uh, in 
இந்தியாவை பத்தி தப்பா பேசினானு அதனாலதான் நான் ஆமா இவர் காந்தியோட பேர இந்தியாவை பத்தி சொன்னது அப்படியே கோபம் பொத்துக்கிட்டு வந்துருச்சு நம்ம ஊர்லயே கூட யாரு மகாத்மா காந்தி ரோடு வந்து முழுசா சொல்றது இல்ல எம்ஜி ரோடு வந்து சுருக்கி ஸ்டைலா சொல்றாங்க நீ என்னமோ இங்க வந்து இந்தியாவுக்காக கொடி பிடிக்கிற நீ இதே கோபத்தை இந்தியாவில காட்டியிருந்தா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண நாலு பேர் வந்திருப்பாங்க இது கேர்ள்ஃபுடா இங்க யாருக்கும் யாரையும் திரும்பி பார்க்க நேரமும் கிடையாது அதுக்கு அவசியமும் கிடையாது நீங்க விளையாட்டு விளையாட்டா பார்க்க வேண்டியதானடா நான் கேட்குறேன் இந்தியா காரணம் பாகிஸ்தான் காரணம் ஃபர்ஸ்ட் பால்லே அவுட் ஆனாலும் அவங்களுக்கு சம்பளம் கேரண்டியாக இருக்கு நீ முப்பது நாள் வேலை பார்த்தாலும் உனக்கு ஒன்றாம் தேதி ஏன்னா சம்பளம் இருக்குது ஏதாவது கேரண்டி இருக்காடா நீ நாலு காசோட போனால் தானே ஊரில் உன்னை மதிப்பாங்க எதை விட்டாலும் திருப்பி பிடிச்சிடலாண்டா ஆனால் சம்பாதிக்கிற இந்த வயசை விட்டுட்டேன்னா நீ என்ன துரத்தினாலும் திருப்பி பிடிக்க முடியாது குழைக்கிற வழியை பாருங்கடா இவர்கிட்ட விளம்புரை சங்கம் இருக்குமோ நல்லா தான் நடிக்கிற விஷால் சார் இப்ப எப்படி இருக்காரு பரவாயில்ல சார் சார் ஆனந்த் சார் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க சார் ஜலீல் சார் நீங்க படுங்க படுங்க உங்க முகம் பார்த்து நன்றி சொல்ற கூட போன எனக்கு இல்ல சார் ஐயோ நீங்க எமோஷனல் ஆகிற அளவுக்கு நான் ஒன்னும் பெருசா உதவி பண்ணல சார் இல்ல சார் நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு பின்னாடி எங்க பத்து பேரோட குடும்பம் இருக்கு நாங்க என்னைக்கும் உங்களை மறக்க மாட்டோம் பணம் கொடுத்துருக்கேன் மெடிக்கல் செலவுக்கு வச்சுக்கங்க You are a good singer. You have a lot of fans. You can sing all the best, sir. Thanks, sir. Yes. Ah. Let's see, Vishal. Okay, sir. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jalil is very emotional. That's right. I'm going to get a lot of money. You're going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. Come on. Oh, who is this? Blind doctor. Hey, Anand. Good job. நினைச்சேன் <laughs> 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 வாங்க ஒரு ஐட்டம் சேர்த்துடலாம் சார் போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் கேர்ல இருக்க பேஷண்ட் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்காரு வாங்க சார் யாரு அந்த விஸ்வாஸ் சௌத்ரியா வந்து பாக்குறேன் கிளம்பிட்டாங்க சரி அப்புறம் பார்ப்போம் உங்களை <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அதுக்கெல்லாம் <laughs> பொழிகிறது ஒவ்வொரு துளியிலும் உன்முகம் தெரிகிறது இந்திரன் தோட்டத்து முந்திரி
Your child? Yes, sir. என்ன பண்ணி வச்சிருக்க டேய் அவர் எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க பின் அரெஸ்ட் பண்ணாம துபாயில ரூல்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா குழந்தை தனியா வீட்டுல விட்டு போனா பேலஸ் தான் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க போலீஸ் வேற டைரக்ட் இன்வால்வ் இருக்கு அப்புறம் பிரஸ் மீடியான்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிரும் இதனால என்ன பிரச்சனை வர போ தெரியுமா நீ பாட்டு போய் காப்பாத்திட்ட ப்ளைண்ட் மாதிரி நடிச்சிருக்க போடாங்க என்ன நடக்க போதோ வா டேய் என் ஜோசியம் பழிக்காது பழிக்காதுன்னு சொன்னேலே பாத்தியலா என் ஜோசியம் பழிச்சிடுது போடா பழிச்சுதா கிழிச்சு ஆளப்பாரு ஏய் ஒரு பொண்ணால அவனுக்கு நல்லது நடக்கும் சொன்னா இல்லையா உன்கிட்ட ஆமா இன்னைக்கு பாரு பேப்பர்ல பேர் வர அளவுக்கு பெரிய ஆளாயிட்டா இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு ஒரு குழந்தைய காப்பாத்துனா குழந்தை என்ன குழந்தை கண்ணா பொன் குழந்தை அதான்டா என் சங்கு ஜோசியம் பின்னாடி நடக்கிறத முன்கூட்டியே சொல்லுவோம் தெரியுமோ இல்லையோ ஏய் அவனே ஒரு குழந்தை காப்பாத்து விட்டு என்ன அம்மா ஏதாவது பயத்தில் இருக்கா நீங்கள் ஆளுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க டே டே என்னடா பேசிகிட்டு இருக்கேனே நான் என்னடா கொலையாக பண்ணிட்டேன் ஒரு குழந்தைய தானே காப்பாற்றினேன் இதில் என்ன தப்பு இதில் என்ன பிரச்சனை வரும் எனக்கு புரியவே இல்லைடா டே ஆல்ரெடி பிளைண்ட் சிங்கர் நீங்கள் ரெஜிஸ்டாக இருக்க அட்லீஸ்ட் ஒன்று நூறு பேராக பார்த்துக்க மாட்டாங்களா அது பொய்னு நீயே உடச்சிட்ட அதில் யாராவது ஒருத்தர் உன்னை ஃப்ராடுன் கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணுவேன் தேவையில்லாத ஏண்டா நீ யோசிக்கிற நீ பயப்படுற மாதிரி ஒன்றுமே நடக்காது இவ்வளவு பெரிய ஊர்ல நான் ஒரு ஆளுன்னு என்ன யார்டா ஞாபகம் வச்சுக்க போறாங்க இல்லடா உன் முகம் யார் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கோ அவங்க உன்னை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க உங்க ஃப்ராடத்துல எங்களுக்கு ஷேர் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க யூ நாட் ஓன்லி சீட்டட் அஸ் பட் த பப்ளிக் ஆல்சோ எங்க உங்க லீடர் வேர் இஸ் ஆனந்த் ஆல் ஆஃப் யூ சீட்டட் ஆர் யூ ब्लाइंड ரிமூவ் யுவர் கிளாஸ் லெட் மீ சீ அந்த ஆனந்த போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்கணும் விசிட் விசால வந்துட்டு இப்படி ஃப்ராட் பண்ணா என்ன மாதிரி பனிஷ்மென்ட் கொடுப்பாங்க தெரியுமா மேடம் என்ன தண்டனை இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க மேடம் அந்த சிங்கர் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்ததால நான் தான் மேடம் ஆனந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணி பாட வச்சேன் எனிவே பப்ளிக்க சீட் பண்ணி காசு வாங்கி இருக்கீங்கல மேடம் அந்த பணத்தை தான் ஜல்லிலோட ஆபரேஷனுக்கு மூசா ஹாஸ்பிடல்ல ஆனந்த் கட்டி இருக்காரு ஹலோ हां अंकल நான் நிஷா பேசுறேன் ஆனந்த் என்ன நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டேட் சிங்கர் ब्लाइंड ஒருத்தர் ஆபரேஷனுக்காக பணம் கட்டி இருக்காரா ஆமா அம்மா ஜலீல் உடைய ஆபரேஷனுக்கான எல்லா பணத்தையும் அவனே கட்டிட்டான் ஆ ஓகே அங்கிள் ஆனந்த் ரொம்ப நல்ல பையமா இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு பையனை பார்க்கறதே ரொம்ப அபூர்வம் थैंक यू போங்க போங்க யூ கேன் கோ ம் மன்சூர் கிடா இந்த ஹல்ஃபலா கம்பெனி பத்தி உனக்கு தெரியுமாடா ஆமா என்ன விஷயம் இல்ல நாளைக்கு வாக் இன் இன்டர்வியூக்கு கால் ஃபர் பண்ணிருக்காங்க ம் இங்க ரெகுலரான விஷயம் தான் வாக் இன் அட்டெண்ட் பண்ணி பாரு தப்பு இல்ல ஆமா இன்டர்வியூ போ நாளைக்கு காலையில 10 மணிக்கு குட் யூ ஹேவ் குட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு பட் யூ ஷட் பீ பிராக்டிகல் ஷூர் சார் மிஸ்டர் ஆனந்த் சார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் பர்டிகுலர் டேட்ல கட்டி முடிச்சு அவங்கள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் பட் இப்போ டைம் ஷார்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வேலைக்கு ஆளை அதிகமாக எடுப்பீங்களா நோ சார் ஆளை குறைச்சிடுவேன் என்னது ஆளை குறைப்பீங்களா வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் சார் நடக்க ஆரம்பித்த குழந்தை தவறி கீழே விழுந்ததுன்னா சுற்றி யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்க்கும் யாராவது இருந்தால் தான் சார் அழும் யாரும் இல்லைன்னா தன்னால் நடந்து போயிடும் அதே மாதிரி தான் சார் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தால் வேலை குறைஞ்சி பேச்சு அதிகமாகிடும் நம்ம பேச்சே இல்லாமல் வேலையை அதிகப்படுத்துவோம் சம்பளத்தையும் அதிகப்படுத்துவோம் Okay, we'll inform you. Thank you, sir. Mr. Jiddin? Yes, sir. Let's go. Hey, 
ఏంటిడా పలకడ చిత్త ఓ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ కి అలవే లేడా కంగ్రాజులేషన్స్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ ఇన్ సినిమా వల మట్టందాండ ఒడనే సోలువాంగ నిజ వాళ్కిల నాకు వేలలంగరద నాము తెరిజుకరదుకు ரொம்ப நாள் ஆகுடா వా పోలా గోపాలకృష్ణ குழந்தைக்கு அந்த லவ் சிம்பல் எல்லாம் புரியற வயசாடா டேய் சரி சரி குடு நல்லா இருக்கு பாத்துக்கலாம் குழந்தைக்கு வேற gift செலக்ட் பண்றேன் அடே ரெஸ்டாரன்ட்ல வேலை பார்க்கிறதுக்கு பதிலா இங்கே வேலை பார்க்கலாம்னு தோணுதுடி மன்சூர் இந்த பொண்ணுமா என்ன இது இல்ல உனக்கு தான் சொல்ல மன்சூர் வீட்டுக்கு போய் பிரிச்சு பாரு ఓకే థాంక్యూ వరి వరి బై cut the cake happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday okay mr gopal krishna thank you sir okay see you all thank bye you, bye everybody yenunga ivlo dura avaru vandu saapama poraarengle lakshmi avaru paiya porana naalukku london la inda or phone panni wish pandra vara namm veetu function ku vandirukkarana adhu evlo periya vishayam theriyuma nee vandha avangala gavani ம் சரி ஜேம்ஸ் மன்சூர் நீங்க வாங்க வாங்கப்பா உட்காருங்க வீடா இல்ல பேலஸா சார் இது அரபியோட வீடா சார் அது என் வீடு ஊர்ல கட்டிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் அதான் அண்ணா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காரு இருக்காத பின்ன நான் ரோட்ல கடந்த வேண்டா ரொம்ப அசிங்கப்பட்டுட்டா தேடுன வேலை கிடைக்கல கிடைச்ச வேலையை செஞ்ச என்ன வேலைன்னு நினைக்கிற கடத்தல் கள்ளத்தோணின்னு இங்க வந்து சேர்ந்த தெய்வம் மாதிரி கிடைச்சிட்ற அரபி எனக்கு அரபி என்னோட அதிர்ஷ்டம்னா என் மனைவி லட்சுமி நான் செஞ்ச புண்ணியம் வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம முழு மனசா அவ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவளும் என் நாலு குழந்தைகளும் தான் என் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கொடுத்துருக்கா எதுவுமே கிடைக்காம வளர்ந்தவன் அதனால தான் அவசர அவசரமா எல்லாத்தையும் அவளுக்காக சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கேன் நாளைக்கே எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க தவிச்சிட கூடாது இல்லையா அண்ணா நாலு கிழமை என்ன பேசுறேன் உங்க ஜாதகப்படி ஐன சைன போக யோகம் நன்னா இருக்கு நீங்க நினைச்சா கூட கெட்டது நடக்காது முதல்ல எங்களுக்கு நல்லது பண்ணுங்கண்ணா சீக்கிரமா சரக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கோ பூர்ணிமா உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கேன் எனக்கு பிடிக்காத வேலையை பார்க்காதன்னு சார் காலையில் இந்த ஃபாரின் டெலிகேட்ஸை நான் தான் ரிசீவ் பண்ணேன் அப்புறம் இந்த பேங்க்வெட் ஹாலில் நான் தான் பக்கத்தில் இருந்து க
இதுல உங்களுக்கு பிடிக்காம போறதுக்கு என்ன இருக்கு நான் பிடிக்கலன்னு சொன்னது நீ வெளியே போய் பாக்குற வேலைய பண உதவி நான் செய்றேன் நீ மனசுரோட ஊர் சுத்திட்டு பிரசன்டேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கியா இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது சார் அது என்னோட पर्सनल நான் உன்னை ஏன் पर्सनल நினைச்சிட்டு இருக்க தட்ஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் சோ கிரேட் அபௌட் ஹிம் ப்ளடி ஃபெலோ சார் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் பாக்குற வேலையில தப்பு இருந்தா என்ன கண்டிங்க as a boss உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு انا منصور என்னோட पर्सनल அடுத்துவங்க पर्सनल ஜென்டில்மேன் தலையிட மாட்டாங்க நான் உங்கள ஜென்டில்மேன் நம்பற ஆனந்த் எங்க எம்டி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா தெரியும் பழக்கம் இல்ல அப்புறம் எப்படி அன்னைக்கு நீ இன்டர்வியூக்கு வந்தப்ப மேடம் அங்க கரெக்டா வந்தாங்க உங்க பயோடேட்டா கூட பார்க்காம உங்களை அப்பாயின் பண்ண சொன்னாங்க அவங்களுக்கு உங்க மேல நல்ல மரியாதை இருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க கீபிட் அப் நாளைக்கு மேடம் சைட் விசிட்டுக்கா வர்றாங்க Hi Mr Anand how are you and how is your job going on Fine ma'am unga company nu theriyama da annaikku na interview ku vandha ungala paatha udane na mudivu pannita enakku vela kadaikadana ye illa annaikku blind singer maathiri yamaathi iruka so what laabu edhu edhir paakama neenga oru therku help aanirkeenga ungalkulla irukra andha nalla manasu enakkulliyum varakudada na ye ungalku vela la kudukka koodadha nu solla pora Mr Anand Okay, you carry on with your work. Thanks, ma'am. We'll see you later. Who are you? I'm going to talk to you, sir. I'm a friend. What are you doing here? I'm going to go to coffee. Oh, my God. I don't know how to go to coffee. I don't know how to go to coffee. என்ன சார் அதுக்கெல்லாம் பரமகம் இருக்கான்னு இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு ஓ மொகம் பிளாட்ஃபாரத்துல எச்சிடி சாப்பிடற மொகம் இனிமே நீ இங்க வரக்கூடாது அதையும் மீறி ஒன்னு இங்க பார்த்தேன் நீ டெலிவரி பண்ற குட்ஸோட சேர்த்து ஒன்னையும் டெலிவரி பண்ண வேண்டிய வரும் மைண்ட் மோகன்ராஜ் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 அங்க ஏதோ தின தினம் பிரச்சனையா இருக்கு அக்கம் போது பிளாட்காரங்க எல்லாம் போன் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க பிளாட்காரங்க போலீஸ் கிட்ட போனா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் நீ அங்க போ வெக்கேட் பண்ணி எனக்கு போன் பண்ணு சரிண்ணா நௌஷாதேங்க தெரியாது தெரியாதுன்னா எனக்கு தெரியாது நீங்க புதுசா கல்யாண ஆகி வந்ததால தான் அந்த பிளாட் உங்களுக்கு கொடுத்தோம் ஆனா என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்க அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் ஒரே கம்ப்ளைண்டா இருக்கு சீக்கிரமா வீட்டை காலி பண்ணிரணும் நவஷாத்துக்கு போறோம்ல தெரியாதுன்னு சொல்றல்ல என்ன எதை கேட்டாலும் தெரியல தெரியலன்னு அவன் பொண்டாட்டி தான நீ 
அப்படிதான் நானும் நம்பினேன் எங்க அம்மா அப்பாவை எதிர்த்துக்கிட்டு அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இங்க வந்திருக்கேன் ஆனா அவரு ரெண்டு நாள் வரைக்கும் தான் நல்ல மனுஷனா இருந்தாரு இல்ல ரெண்டு நாளும் கூட இல்ல அவர் நாடகம் மாடி இருக்காரு என்ன ரொம்ப கீழ்த்தரமா நடத்த ஆரம்பிச்சாரு உருவம் கிடையாது என்ன <laughs> சாப்பிடுற <laughs> 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 இவ்வளவு நீ தான எனக்கு சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்த. இன்னைக்கு நான் உனக்கு சர்வ் பண்றேன். சொல்லு. உனக்கு என்ன வேணும்? உனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது எனக்கு பிடிக்கும். கட் ஃபார் 2 मिनिट्स. சொல்லணும் <laughs> நடத்தி வைக்கிறதும் 
கடவுளுக்கு யாரு எல்லாம் பிடிக்குதோ அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுப்பாருன்னு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க அந்த வகையில எங்க குடும்பத்தை கடவுளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அப்பா இறந்தப்ப நாங்க அல்லாடி போயிட்டோம் அடுத்த வேலைக்கு சோறு இல்லாம விஷன் சாப்பிட்டு எங்க உயிரை முடிச்சுக்கலான்னு இருந்தோம் அப்பதான் அந்த அம்மா எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க எதுவும் யாரோடையும் முடிஞ்சு போயிடாது நான் சன் சோலார் சிஸ்டம்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மனுஷன் உயிர் இல்லாம கூட வாழ்ந்துருவான் கரண்ட் இல்லாம வாழ முடியுமா அது கரண்ட் தயாரிக்கிற கம்பெனி தான்கா இல்ல அதவங்க கஷ்டப்படலாம் அறிவும் திறமையும் இருக்கிற பூர்ணிமா என் கம்பெனில வந்து வேலை பார்த்தா உங்க குடும்ப கஷ்டம் எல்லாம் தீந்துட போகுது நான் என்ன பண்ண முடியும் நீ போய் உதவி கேட்டா யாரும் மறுக்காம உதவி பண்ணுவாங்க நீ எவ்வளவு டெபாசிட் புடிச்சு கொடுக்குறியோ அதுல டுவெண்டி பர்சன்ட் ஒரு கமிஷன் கொடுத்துற என்னுடைய ஒரே குறிக்கோள் தடை இல்லாத மின்சாரம் ஒளிமயமான எதிர்காலம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்குமா பொம்பளை பிள்ளை நீ எவ்வளவு நாள் தான் கஷ்டப்படுவே உங்க அப்பா ஒண்ணு சொத்து சேர்த்து வைக்கல கடனை தான் வச்சுட்டு போயிருக்காரு என்கிட்ட படிச்சவங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க நான் சொல்றேன் அவங்கள போய் பார்த்தா உனக்கு உதவி பண்ணுவாங்க நானும் உனக்கு உதவி பண்றேமா என் வீட்டுல கரண்ட் பிரச்சனை எல்லாம் இல்லமா இன்வெர்டர் வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வாங்கின ஜென்ரேட்டர் கூட இருக்குது நீ சொல்ற இந்த சூரிய ஒளி மின்சாரம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாமா கரண்ட் தான் வேணாம்னு சொன்னேன் உனக்கு உதவி செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லலையே அப்பா இல்லாத குடும்பம் எவ்வளவு கஷ்டப்படணும் எனக்கு நல்லாவே தெரியுமா அதெல்லாம் தாண்டி வந்து தான் இங்க உட்கார்ந்துருக்க சொல்லுமா உனக்கு எவ்வளவு வேணும் உங்களால முடிஞ்சது கொடுங்க சார் எங்க அப்பச்சி சொல்லுவார் வாங்குற குதிரைய சுழி பார்த்து வாங்கணும் செய்யற உதவிய முகம் பார்த்து செய்யணும்னு இந்த உதவியே உன் முகத்துக்காக தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு தான் மேடம் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க சரியா சரிங்க மேடம் கண்டிப்பா வர மேடம் மோகன் மேடம் நம்ம அக்கௌண்ட் கொஞ்சம் வர சொல்லுப்பா சரிங்க மேடம் ஆ பூர்ணிமா வா 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 கலெக்ஷன் எல்லா செக்ஸும் இருக்கு மொத்தம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மூர்த்தி சார் ஒருத்தர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு நீ அதே மாதிரி ஆளுங்களே எப்படி நிறைய பேரு பணத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் நமக்கு முக்கியம் நம்ம பிசினஸ்க்கு பணம் வேணுங்கிறத விட எனக்கு உன் கஷ்டம் தீரணும் அதுதான் முக்கியம் உனக்கு சேர வேண்டிய கமிஷன உன் அக்கௌண்ட்ல போட்டுறேன் சரி சரி நான் அப்புறம் பேசுறேன் டேய் என்னடா அந்த பொம்பளைங்க யார கேக்குறீங்க இவ்வளவு பேர் கிட்ட பணத்தை வாங்கி ஏமாத்திட்டு தெரியாத மாதிரி பேசுறியா தொலைச்சிருவன் தொலைச்சி என்னடா இவ்வளவு கிட்ட பேசிட்டு இருக்க நம்ம ஏமாத்தி பணத்தை வாங்கினாலே அவங்கள ஒதுக்கணும் டேய் எங்கடா அவங்க மந்திரிய பாக்க போயிருக்காங்க ஆமா ஆமா காலையில டிவி நியூஸ்ல சொன்னாங்க இவனுங்க எழுத்து பட்டு ஓதுங்க பா ஏமாந்துட்ட <laughs> 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 அரிசி பருப்பு வாங்கணும் பணத்தை விட்டு கொடுத்துருன்னு மனசு சொல்லுது விட்டு கொடுத்துறாதன்னு உடம்பு சொல்லு நான் உடம்புன்னு சொன்னது ஓம் உடம்பு சரி வாமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்த ஆசையா பெரிய மனுஷனுடைய முதல் தகுதி எது தாண்டி உன் பணத்தை மூஞ்சில விட்டு எறியா ராஸ்கல் எனக்கு யாரையும் ஏமாத்தணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது அதுக்காக நான் இங்க வந்து ஒழிஞ்சுக்கல கடனை அடைக்கிறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்து அடைஞ்சு கிடக்கிறேன் இத்தனை நாள் நம்ம பூர்ணிமா தானேன்னு நான் உன சாதாரணமா பார்த்துட்டேன் நீ மரியாதை பூர்ணிமா எப்பேற்பட்ட புயல் ஒரு நாள் கரை கிடக்கும் போது போன் பிரச்சனை முடியாத என்ன தைரியமா இரு உனக்காக நான் இருக்கேன் கவலைப்படாத
மோகன் ராஜ் ஹலோ மிஸ்டர் மூர்த்தி குட் மார்னிங் ஹவு இஸ் ஸ்டேட் நல்லா இருந்துச்சு வசதிக்கு ஒரு குறை வந்த அந்த பொண்ணு பூர்ணிமா தானே என்ன புதுமுகமா இருக்காரு உனக்கு தான் இவர் புதுமுகம் ஆனா பூர்ணிமாக்கு பழைய முகம் என்ன பூர்ணிமா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கேன் வாழ்க்கையில விளக்கேத்து வைங்கன்னு அவ கேட்டதுக்கு விளக்கே கொடுத்தவர் விளக்கோட விலை எவ்வளவு தெரியுமா ஐம்பது லட்சம் என் பணம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா நான் சொல்லி இன்னும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஏமாத்தி ஓடி வந்தவ தானே எவ்வளவு ஓடுனாலும் ஒரு இடத்துல வந்து நின்னுட்டாங்க நீ ஏன் ஒரு டெய்லி லேபர் கமிஷன் ஏஜென்ட் நீ விற்கிற பல்பு ஸ்விட்ச் இத்து போன ஒயரு இதுல எல்லாம் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் கூட உனக்கு மாசம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தேருமா என் வீட்டுல டாய்லெட் கிளீன் பண்றவனுக்கு உன்னோட ஜாஸ்தி சம்பளம் தரண்டா போட போட ஏய் பணத்தை உங்களுக்கு நான் செட்டில் பண்றேன் என் புரியுமா வெட்டு என்னோட <laughs> 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 பசங்க ஊற விட்டு ஊறு போறதே கொடுமை அதுவும் ஒரு பொண்ணு தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நாடு விட்டு நாடு வந்திருக்கானா பூர்ணிமா ரொம்ப பாவண்டா பாவம்தான் யார் இல்லைன்னு சொன்னது பணத்தை திருப்பி கொடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கான் அது என்ன சாதாரண அமௌண்டா எப்படி திருப்பி கொடுக்க போறான் சிச்சுவேஷன் அப்படி 
வேற வழி இல்ல பணம் தரேன்னு சொன்னதே தப்பு முடியும் முடியாதுங்கிறது அப்புறம் உழைக்கு வந்த இடத்துல இதெல்லாம் தேவையா பூர்ணிமா கேவலம் ஒரு வெயிட்ரஸ்டா ஏன் வெயிட்ரஸ்னா கேவலமா டேய் எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சவங்க தானே அங்க வருவாங்க வேலைங்கிறதுல ஒரு அடையாளம் தான் யாரை பத்தி தப்பா பேசா ஜேம்ஸ் பின்னதுக்கு அங்க வராங்க போட <laughs> <laughs> வழிய <laughs> சொல்ற <laughs> 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 பிரச்சனை <laughs> சொந்த ஊர்லேயே கொடுக்கல் வாங்கல பிரச்சனை வருது யாரையும் நம்ப முடியல உழைக்க வந்த ஊரில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையா ஆமாம் எத்தனை லட்சம் சொன்ன ஐம்பது லட்சம் ஒரு வினாடி கூட அதில் சொல்கிறதுக்கு ஆனால் எங்கேருந்து ஒரு லட்சத்தை கொண்டு வர முடியும் ஆ இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது வேணா விட்டுருங்க சார் எங்களுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் நாலு வழியில் சம்பாதிச்சு ஒரு வழியில் செலவு பண்ணணும் நீங்கள் இன்னும் சம்பாதிக்க வழியே கண்டுபிடிக்கல அதுக்குள்ள செலவு ரெடியா வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அண்ணே உங்களால் உதவி செய்ய முடியும்னு நான் தானே அழைச்சிட்டு வந்தேன் ஜேம்ஸ் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் என் கைகாசை போட்டு கொடுத்துருவேன் ஒரு லட்சம் நான் கூட அரபி பணத்தை ரொட்டேட் பண்ணிடுவேன் ஆனால் அவ்வளோ பணத்துக்கு நான் எங்கே போவோம் சொல்லு சமாதானமாக போகிறவங்கிட்ட சமாளித்து பேச முடியும் ஆனால் அந்த மோகன்ராஜ் பிரச்சனையை கொண்டு வா கொண்டு வான் நான் அலையிறவேன் யாரோ ஒரு பொண்ணுக்கா அவங்ககிட்ட விட்டு நீ பேசுகிறீங்க பூர்ணிமா யாரோ ஒரு பொண்ணு இல்லை சார் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லிக்கவே இல்லை ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படி தான் சார் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நான் காதலிக்கும் போது அவளுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது சார் இப்போ தெரிஞ்ச பின்னாடி அவள் அப்படியே விட்டுட்டு போகிறது நியாயமாக இருக்குமா சார் சரி செய்த அப்புறமா கோபாலகிருஷ்ணன் பணம் தரேன்னு சொல்லிட்டாரு நீ தைரியமாக அந்த மோகன் ராஜ்கிட்ட சொல்லு பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடலாம் ஆனால் பாத்து <laughs> Why 
are you so upset? நீங்க சைட்ல கூட கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருந்தீங்கன்னு மிஸ்டர் மோகன் சொன்னாரு. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம். என்கிட்ட சொல்ல கூடாதா? எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்க. அவ பாடனா நாள் پورا கேட்டிட்டே இருக்கலாம். பாட்டு டீச்சர் பாட்டு டீச்சர்னு ஸ்கூல் புள்ளங்க எல்லாம் அவ மேல உயிரையே வச்சிருந்தாங்க. ஒரு நாள் பாட்டு சொல்லி கொடுக்கும் போது உடம்புக்கு முடியாம போயிடுச்சு. டாக்டர் கிட்ட அழைச்சிட்டு போனோம். மனஞ்சட்டேஸ்னு சொன்னாங்க. ட்ரீட்மென்ட்ல தான் இருக்கற. கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்கானே மாமா ஃபோன் பண்ணாரு. ஹலோ மேடம் மிஸ்டர் ஆனந்த் எஸ் மேடம் நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் அபுதாபி போறோம் ரெடியா இருங்க பாய் ஹாய் ஹாய் மேம் டாக்டர் ஜான் இப்ராஹிம் फर्स्ट லெஃப்ட் செகண்ட் கேபின் थैंक यू யா வெல்கம் Who's this patient? My sister, sir. Mr. Anand. See, Mr. Anand, sir. Meningitis is an infection that affects brain and the spinal cord. Sometimes it damages the brain. In your sister's case, it starts getting complicated. I think it's very serious and over the phone, sir. Don't worry, Mr. Anand. Your sister's case is history. It's not a good thing. The treatment of doctors is correct. Ah. Anyhow, next month, I'm going to India. Varme. அப்ப கண்டிப்பா உங்க சிஸ்டர் பாக்குறேன் ஓகே டோன்ட் வரி சரி சார் ம் தேங்க் யூ யூ வெல்கம் ஹாவ் அ நைஸ் டே உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல ஆரம்பிச்சிடாதீங்க ஐ அம் நாட் எ சோஷியல் வர்க்கர் எங்க அக்காவுக்காக நீங்க ரொம்ப மனக்கிட்டு இருக்கீங்க நாம தெனோ நிறைய பேர் பாக்குறோம் பை சீயிங் देम தே டோன்ட் பிகம் நோன் பீப்பிள் தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட் ஐட மாட்டாங்க பஸ் ஸ்டாப்ல எப்ப பஸ் வரும்னு கேக்குறதுக்கு கூட ஒரு பொண்ணு நம்பிக்கையான முகத்தை தேடுவா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை உங்க கிட்ட கிடைச்சிருக்கு தட்ஸ் வை ஐம் கமிங் வித் யூ
prestigious project on an exclusive mountain top <laughs> definitely it will be a landmark hotel globally all the plannings and permissions are done we are going to launch the project very shortly <laughs> see how the younger generation take over us nisha why don't you take bashir out and also take him for a desert drive <laughs> okay daddy go ahead bashir <laughs> yeah sure <laughs> made for each other they are a good match why don't they join together in life also <laughs> okay i also felt the same let's plan it mm, that's it hello anna na fatima pesrena ha fatima sollu enala inime inge oru nimisham kuda irukka mudiyadna neenga motta udavi pannalena na inge sette poiduve enna solra please anna epdiyadhu enna amma appa kitta kondu setrunga இந்த உதவியை பண்ணுங்க நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன். இந்த வாழ்க்கை நீங்க செய்யற உதவியில தான் இருக்கு. நீ எதுக்கு கோலப்படாதமா? சரிண்ணா. நவஷாத்துக்கு கிட்ட இருந்து உன காப்பாத்த வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு? சரிண்ணா. ஆனா முக்கியமான விஷயம் ஆ இது நவஷாத்துக்கு தெரிஞ்சா உனக்கும் பிரச்சனை எனக்கும் பிரச்சனை. புரிஞ்சதா? சரி. நான் டிக்கெட் போட்டு உடனே கூப்பிடுறேன். ஓகே. பை. பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு எப்படி இருக்கற நல்லா இருக்க எனக்கு அர்ஜென்ட்டா சென்னைக்கு ஒரு டிக்கெட் வேணும் ஏன் இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கற எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு அவசரமா சென்னைக்கு போய் ஆகணும் சரி பேர் சொல்லு ஃபாத்திமா பாஸ்போர்ட்ல இருக்க பேர் தானே தெரியல டவுட்டா இருக்கு கேட்டு சொல்ற டவுட்டா என்னப்பா இது ஹலோ ஃபாத்திமா உன் பாஸ்போர்ட்ல என்ன பேர் இருக்கு ஃபாத்திமா ரஹ்மான் ஃபாத்திமா ரஹ்மான் நான் டிராவல்ஸ்ல தான் இருக்கேன் ஏர்போர்ட் பண்ணிட்டு கூப்பிடுறேன் சரிங்கண்ணா ஜேம்ஸ் பாஸ்போர்ட் நேமே இப்பதான் கேக்குற ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துற போகுது சந்தேகமே வேண்டாம் ஒரு ப்ராப்ளம் வராது எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் ஆனா நீங்க டிக்கெட்டை மட்டும் போட்டு கொடுங்க பிளீஸ் டிக்கெட் ரெடி ஆனதை எனக்கு போன் பண்ணுங்க நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வரேன் ஓகே ஜேம்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> ஆனா என்னால உங்ககிட்ட அப்படி நடந்துக்க முடியல உங்க எல்லாருமே அப்படி ஒரு பாசத்தை வளர்த்துட்டேன் அமௌண்ட் வேற பெரிய அமௌண்ட் எவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் திருப்பி கொடுத்துருங்க என்ன கண்டிப்பா சார் லக்ஷ்மி வந்துட்டேங்க ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா இல்லங்க பரவாயில்ல சரி ஸ்கூல் கிளம்புற என்ன கமன் சார் என்ன சார் உங்ககிட்ட போய் இது பண விஷயம் கொடுக்கற வேண்டாம் கொடுத்தாலும் வாங்குற வேண்டி தான் வாங்கணும் பாத்தியா நல்ல சகுனம் ஜேம்ஸ் யாருன்னு பாரு சார் நீங்க திடீர்னு மிஸ்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐ டென்ட் பிலீவ் மை ஓன் பிளட் ஐ பிலீவ் யூ பட் யூ சீட்டட் மீ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் திராம்ஸ் ஐ வாண்ட் மை மணி பேக் இமீடியட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ கேன் புட் யூ இன் ஜெயில் But I didn't, because your family is here. 
they should not leave the country. Chitu, take all their passport, this money, and come to my office. Come fast, don't delay. Nida nada. Yang orang nala orang itu driver ada kerde. Yang aku driver mana? Yang all ni ingat port kita route dah. Unga passport lah edtu inga. சோஸ்ல பணம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பொண்ணுமா फ्रेंड्स கூட ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் பணம் கிடைச்சிரும் வேண்டா மன்சூர் விட்டு நீ என்ன நம்பலையா எனக்கு ஓமேல நம்பிக்கை இருக்கு மன்சூர் அதவிட என் தலையெழுத்து மேல ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு எது நடக்கணும்னு இருக்கோ அது நடந்து தொலைக்கட்டும் என்னால நீ வேற டார்ச்சர் அனுபவிக்கிறேன் வேண்டா சரி நீ போ டியூட்டிக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்பறேன் ஜேம்ஸ் ஆ சொல்லுங்க நீ நேத்து காலையில அவர் வீட்டை விட்டு வெளிய போனவர் ஆ இன்னும் வீட்டுக்கு வரல போன் வேற ஆஃப்ல இருக்கு நான் பாக்குறேன் நீ ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி கத்தார் போறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒருவேளை அங்க போயிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு போன் பண்றீங்களா சரிங்க நீ ஹலோ ஜேம்ஸ் ஜித்து ஆ சொல்லு சீக்கிரம் நீ வா ஏ என்ன சீரியஸ் மேட்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் சேர்த்துட்டாரு என்னடா சொல்ற தற்கொலை பண்ணிட்டார் சீசைடு வில்லால ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் பாடியை வாட்ச்மேன் பார்த்திருக்கான் போலீஸ் ஃபார்மாலிட்டிஸ் போயிட்டு இருக்கு அரபி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்குவாரு Sorry. I never expected him to take such a drastic decision. I feel sorry for his family. But uh, what what can I do? It it's his fate. I really don't want his family to suffer. James, look. These are their passports and 100,000 dirhams for their family to go back to India. God bless them. Take care. 
தற்கொலை பண்ணிட்டா திருநகாசை திருப்பி தர தேவையில்ல பாவம் அரபிக்கு தான் டபுள் செலவு என்ன 
பொண்ணு ரொம்ப தொல்லை பண்றாங்க வீட்ல வயசு பொண்ணுங்களை வச்சுக்கிட்டு நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா பணம் அரேஞ்ச் ஆயிடுச்சுமா நான் சீக்கிரம் வர நீ வரது இருக்கட்டண்டி முதல்ல பணத்தை அனுப்படி தைரியமா இருமா ஒண்ணும் ஆகாது நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் சீக்கிரம் இல்லாம போயிடும் சரக்கு வாங்க வந்திருக்கியா உனக்காக தான் இவ்வளவு சரக்கோட வந்திருக்க நீ பாத்திமாவ ஊருக்கு தானே அனுப்பி வச்ச உன்ன உலகத்தை விட்டு அனுப்பி வைக்கா
ஹலோ சார் புர்ணிமா சார் நாங்க கொடுத்த டைமும் முடிஞ்சு போச்சு நீயா கேட்ட டைமும் முடிஞ்சு போச்சு நான் இந்த ப்ராப்ளத்துல இன்வால் ஆனதுனால மிஸ்டர் மூர்த்தி என்ன ரொம்ப பிரஷரைஸ் பண்றாரு யூ கான் புஷ் திஸ் எனி ஃபர்தர் என்ன பண்ண போற நீங்க இங்க வாங்க சார் அது பொண்ணுங்க <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் கூட சந்தோஷமா வாழ முடியாது இந்த தத்துவத்தை சொல்லதான் நீ என்ன வர சொன்னேடி நீங்க உங்க பணத்தால எதையும் வாங்கலாம் ஆனா ஒரு பொண்ணோட மனச வாங்கவே முடியாது அத சொல்றதுக்காக தான் உங்களை இங்க வர சொன்னேன் யார வேணாலும் நினைக்கிற மனச யாரோ ஒருத்தருக்காக தான் துடிக்கும் நீ உன் பணத்தால யாரும் மனசையும் துடிக்க வைக்க முடியாது இப்ப கூட என் மனசு மனசோடு தான் துடிக்குது எல்லாமே என் கையை மீறி போயிடுச்சு இது முடிவெடுக்க வேண்டிய நேரம் இல்ல என்ன நானே முடிச்சுக்க வேண்டிய நேரம் கடங்காரியா செத்து போவேனே தவிர உன்கிட்ட மானத்து வித்தவளா நான் வாழ மாட்டேன்
இந்தியா மாதிரி இங்க ஈஸியா ஜாமீன் கிடைக்காது ஒரு பக்கம் உங்க ஃப்ரெண்டு இன்னொரு பக்கம் உங்க லவர் உங்க சூழ்நிலை எனக்கு புரியுது ஆனா இது மர்டர் கேஸ் பெயில் கூட கிடைக்காது சார் அவன் வேணும்னு பண்ணல நியாயத்தை வேணா நமக்குள்ள பேசிக்கலாம் ஆனா சட்டத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் எடுபடாது நாம எல்லாம் ஒரே ஊர் காருங்க சார் பல போல உங்களை தான் நம்பி வந்திருக்கேன் ஏதாச்சும் பார்த்து நல்லா பண்ணுங்க சார் மன்சூர் ஐ ரெஸ்பெக்ட் யுவர் இமோஷன்ஸ் நான் எவ்வளவு பெரிய லாயரா இருந்தாலும் துபாயில வாதாட முடியாது அரேபி லாயர்ஸ் மட்டும்தான் இங்க வாதாட முடியும் சார் அப்ப உங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே வரவே முடியாது சார் உடனே வெளியே வர வாய்ப்பில்லை பெரிய அரபி லாயர்ஸ் எங்கேஜ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஃபீஸ் மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ் நிறைய செலவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பிக் ஷாட்ஸ்னுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸும் தேவைப்படும் உங்களால் அது முடியுமா பெரிய அரபி லாயர்ஸ் எங்கேஜ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஃபீஸ் மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ் நிறைய செலவாகும் உங்களால் அது முடியுமா மன்சூர் ஹலோ ஹலோ மன்சூர் நீங்க நான் ஆனந்தோட அக்கா வீட்டுக்கார் பேசுறேன் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மன்சூர் மன்சூர் கிணடா ஏய் ஊர்ல இருந்து ஆனந்தோட மாமா பேசுறாரா மாமாவா பேசு பேசுடா அங்கிள் ஹலோ மன்சூர் நல்லா இருக்கேப்பா நல்லா இருக்க ரெண்டு மூணு நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனந்து கால் போக மாட்டேங்குது கிள்ள அங்கிள் அவன் இங்கே கிள்ளியே என்னமே அங்க இல்ல என்ன சொல்ற கிள்ள பக்கத்து ஊர்க்கே எங்கயோ வேலைக்கு போயிருக்கான் எப்பா ரெண்டு மூணு நாள் அவன் குரலை கேட்காம ரொம்ப வருத்தமா இருக்குப்பா நானும் ட்ரை பண்ணி தான் இருக்கேன் அவன் என்ன கூப்பிடுவான் திருப்பி நான் உங்களுக்கு கால் பண்ண சொல்றேன் ஓகேப்பா ஓகே இது எத்தனை நாள்ரா அவங்க கிட்ட இந்த உண்மையை மறைக்க முடியும் சொல்லிட வேண்டியது என்னடா எப்படி சொல்ல சொல்ற வேலைக்கு போயிருக்கா நம்பியிருக்கவர்கிட்ட ஜெயிலுக்கு போயிருக்கான்னு சொல்ல சொல்றியா நதி போகும் திசை அது கடல் தானமா விதி எங்கு போகும் என்ன சொல்வது நதி போகும் திசை அது கடல் தானமா விதி எங்கு போகும் என்ன சொல்வது ஆகாயம் அங்கே விண்மீன்கள் இங்கே வெவ்வேறு சிறையில் தானே வாடுதே ஓ கண்ணீரின் வெப்பம் நெஞ்சை தாக்குதே ஆனந்த பூர்ணிமாவும் வெளியில வந்துருவாளாடா இனிமே நம்மளால அவங்கள பார்க்க முடியுமாடா ஒரு பொண்ணால வாழ்க்கை வரும் வரும்னு சொன்னியே வந்த வாழ்க்கைய பாத்தியாடா இந்த ஊர்ல சட்டமும் தண்டனையும் ரொம்ப கடுமையா இருக்குடா அவங்க வெளியில வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லடா சும்மா இருக்குடா நான் அவங்களை வெளியே கொண்டு வர போராடிட்டு இருக்கேன் நான் அவங்களை வெளியே கொண்டு வர அல்லாடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு யார் கால விழுறதுனே தெரியலடா ஒரு வக்கீல போய் பார்த்தா எவ்வளவு கொடுப்ப எப்ப கொடுப்பான்னு கேட்கறான் இன்னொரு வக்கீல போய் பார்த்தா பணத்தால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றான் என்ன 
அவ மட்டும் வெளியே வரலனா நான் உயிரோட இருக்கவே மாட்டேன் டேய் டேய் எமோஷன் ஆகாதடா உலகத்துல எந்த ஃப்ரெண்டாவது இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு துரோகம் பண்ணுவானா நீ அவனுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சு தான் கூட்டிகிட்டு வந்த ஆனால் நடக்கக்கூடாதுலாம் நடந்துருச்சு இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை அவங்கள எப்படியாவது வெளியில் கொண்டு வரணுங்கிறது தான் எப்படியாதுங்கிறது தெரியுது ஆனால் யாராலும் தான் தெரியல நமக்கு நல்லா செய்வாருன்னு ராம நம்மளை கோபாலகிருஷ்ணன் உலகத்தை விட்டே போயிட்டார் இது நடந்தாலும் தைரியம் கொடுக்குற நம்ம ஜேம்ஸு இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கான் நம்ம இப்போ அனாஜா நிற்கிறோண்டா யார இந்த ஊரில் நமக்கு நல்லா செய்வா யாரால நல்லா தான் நடக்கும் are looking very difficult in this case i feel it will take a lot of time only option is blood money call mohan raj's family give them whatever money they want finish it off once for all ஏத்துக்கிட்டாதான் <laughs> எங்க அப்பா மோகன் ராஜ் ஃபேமிலியை ஒத்துக்க வச்சு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கொடுத்து ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இந்த கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு அராப் கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும்தான் இந்த லா இருக்கு மன்சூர் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ உங்க அப்பாக்கு நிறைய செலவா இருக்குமே நான் தான் சொன்னேனே எங்க அப்பா எனக்காக எதுவும் செய்வாருன்னு இந்த உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு விலை இருக்கு மன்சூர் வாங்க முடிஞ்சவங்க வாங்கிட்டாங்க விக்க மனசு இல்லாதவங்க வேற வழி இல்லாம சரண்டர் ஆயிடுறாங்க நான் 
முதல் முதல்ல பார்வை இல்லாதவனா பார்த்ததுனாலும் என்னமோ நம்ம காதலும் குருடா போயிடுச்சு எது வேணாலும் விலை கொடுத்து வாங்கிக்கிற வசதியில் இருக்கிறனால எனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாங்கிக்க முடியல என்னைக்குமே நீ என் மனசுல இருப்ப ஆனந்த் உண்மையை சொல்லணும்னா என் மனசே நீ தான் உன்னை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்காக தெரியுமா <laughs> ஆனால் அது பூக்கிறத விதைச்சவங்க கவனிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எதையும் வேணும்னு இன்னும் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அது நான் உண்மையில் வச்சுருக்கிற பாசம் நீ அந்த பாசத்தை எனக்கு பாசமாகவே திருப்பி தர வேணாம் கௌரவமாக தான் திருப்பி தரணும் என் பொண்ணு இப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கறத விட இப்ராஹிமோட பொண்ணு இப்படி தான் இருக்கணும்னு வெளியே இருக்கிற இந்த சொசைட்டி உன் பேரில் அதிக எதிர்பார்ப்பு வச்சுருப்பாங்க நீ அப்படி இப்படின்னு லேச அசைஞ்சா கூட போதும் என்னோட எத்தனை வருஷத்து வாழ்க்கை கௌரவம் ஒரே நிமிஷத்தில் உடஞ்சிடும் அப்பாவோட கௌரவம் உடையக்கூடாதுன்னு நீ நினைச்சா நீ உன் காதலை விட்டு கொடுக்கணும் நீ உன் காதலை விட்டு கொடுக்கறதா இருந்தா நாளைக்கே அவங்கள ஜெயிலேருந்து வர வச்சுடுவேன் அப்பாவோட கௌரவமா இல்லை உன் காதலை வேதனையானோட <laughs> 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 பறவைகளாக இருந்த இவர்களை காலமும் சூழ்நிலைகளும் வெவ்வேறு திசைகளில் பயணிக்க வைத்து விட்டன ஜேம்ஸ் தன் மறுபக்கத்து இருள் வேலைகளை விட்டுவிட்டு ஒரு சிறிய சூப்பர் மார்க்கெட் வைத்துக் கொண்டு அமைதியான வாழ்க்கைக்கு மாறிவிட்டார் நிலையான வேலை அமையாத சுந்தர் மட்டும் சென்னைக்கு வந்து இப்போது ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ளார் பூர்ணிமாவின் பிரச்சனைகளை அனைவரும் இணைந்தே தீர்த்துவிட்ட நிலையில் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக இவர்களின் காதல் நல்லறமாகி கணிந்து விட்டது ஓம் ஸ்டீம் கிரீம் குரவே நமஹா நான் குருட்டாம்பாடமா சொன்ன ஜோசியத்தெல்லாம் படிக்க வச்சுட்டீங்க என் கையில் இருந்த சின்ன சங்க பெரிய சங்கா மாத்திட்டீங்க இந்த சங்கு இன்னும் பெரிய சங்கா வளர்ந்துட்டே போகணும் ஒரு பெண்ணால் வாழ்க்கை வரும் என்று ஆனந்துக்கு இவன் சொன்ன ஜோதிடம் பலித்தது இன்று வரை அவனுக்கே விளங்காத ஜோதிட ரகசியம் அது நிறைவேறிய கனவு காதலாகிறது நிறைவேறாத காதல் கனவாகிறது நிஷாவின் பிரிவு இவனை பாதித்தாலும் மனதை காயப்படுத்தினாலும் அதை குணமாக்கும் பணியை காலம் செவ்வனே செய்தது 
நல்ல உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஆனந்துக்கு நிஷா இன்றும் மணல் நகரத்து தேவதை தான் 